Haswa dakta kabisa mtazamaji tunakujia kutoka jumba la biashara la Southfield Mall hapa Imbakasi tukiwa tunakuletea kipindi babu kubwa kimasomaso kutoka sasa sate na shara hadi saa moja ndani ya KTN News takwimu za shirika la kudhibiti bima IRA zaonyesha kwamba asilimia themanini ya malipo na fidia yanayofanywa ni ya bima ya afya na magari lakini hapo hapo ndo kuna ujanja mwingi sana Leo tumeamua kulivalia njuga swala lazima la bima kuangalia kulikoni kwa nini watu wafanywa ujanja kwa nini watu waweze kudai fidia zao kwa miaka na mikaka bila kulipwa masaibu ya bima ndo show babu kubwa siku ya leo niko na washiriki wangu kutoka eneo la Embakasi na kuingineko Nairobi pamoja na jopo langu zima liko hapa ambapo itakuwa nawatambulisha muda si mfupi tuweze kuyajua hayo yote mimi naitwa Loft Matambo karibu kwanza kabisa tupate midokezo Mm. Wakikupatia ile makaratasi wanataka tu ujaze usaini 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 hawataki uchukue muda unajua wako na malengo Ma, badala wakupatia ile makaratasi wakwambie wewe nenda zako nyumbani Kasome. nenda pitia haya uangalie kama unakubaliana nayo ama ukubaliane na alafu uje sasa utupatie mm. no kweli sasa zingine tunaona uh, makampuni za bima zinachukua muda kidogo mm -hmm. ku, kulipa uh, fidia kwenye mada kuu leo tunaangalia sababu za wakenya kuogopa kuikumbatia bima kuna janja za aina gani katika sekta hii ya bima? Amna no. Na katika kimbwanga cha wiki angalia jombi huyo alivyotunga amri 30 za unywaji pombe kwa ajili yake na wale viwenza. Safi kabisa bila shaka mtazamaji hayo ndo mambo ambayo tutakuwa tunayafanya siku ya leo. Mwisho kabisa pale tuwafahamu wageni wetu ni Dan Mgera ambaye ni mshauri na saha mwana psychology wa chuo cha ulumbi cha The African Center for Public Speaking. Karibu sana Dan. Santa Lofti. Alafu karibu nami hapa ni Haman Amunga ambaye ni mtaalamu wa bima kutoka shirika la Corporate Insurance. Karibu sana Amunga. Alafu jamaa zangu makofi tena yako wapi yanye kufika kwenu katika kipindi cha kimasomaso. Bwana Festo Mwadime kutoka kaunti ya Taita Taveta alipata ajali gari lake likaharibiwa kabisa mwaka 2015 lakini iliwachukua miaka mitatu kuweza kudai fidia kutoka kwa bima waliokuwa wamechukua kuweza kulinda gari yao na mali yao ilibidi watoto wake waingie katika mitandao ya kijamii kwenye Twitter na kupige kelele hadi mwishoyo wakaweza kupata fidia ile ya shilingi laki nne kwa nini iwe namna hii hiki ni kisa kimoja tu kati ya vingi milioni nchini Kenya vya janja za bima. Mtazamaji Eric Makau Msioka anadaiwa kuuawa na mjomba wake baada ya kuchukua bima ya maisha ya kima cha takriban shilingi milioni tisa. Lakini maswali ambayo yanaulizwa ni namna gani mjomba wake alipata stakabadhi zinazohitajika ili kuweza kudai fedha hizi shilingi milioni tisa. Kwanza kabisa dana. Visa hivi ambao tumeviangazia Hisia zako ni zipi kuhusiana na bima? We, tu wameanza kupoteza imani na bima. Imani kupotea kwa uh, watu kupoteza imani na bima loft ya Yanzi leo. Mm -hmm. uh, takrimu zinaonesha kwamba wakenya asilimia wa, kidogo sana ambao wamechukua wa bima. Wengine wanachukua bima kwa sababu ni sharti kuchukua bima kwa sababu bima kama unaendesha gari ni sharti kisheria uchukue bima. Ila katika zile bima ambazo ni hiari ya mtu basi unapata kwamba watu wengi wana sita, sita kwa sababu ya janja nyingi ambazo ziko katika bima. Mm -hmm. Lakini siwezi kulaumu tu walio katika ama wanaofanya kazi na kampuni za bima pia kwa kiwango chengine utapata kwamba wananchi wenyewe pia wamechangia mm -hmm. katika kutoelewa na kutafuta ufahamu zaidi ya masuala ya bima mm -hmm. ndipo sawajiepushe na janja ama saa zingine hata wao wenyewe wako na ufisadi moja ama mbili zinazowasababisha wao kushirikiana na bima au wananchi wananchi na kushirikiana wako na bima hapa. kusudi Aha. waweze kufaidika pasipo itajika pasipo itajika pasipo na ajali ya kwa ya, ya kisawa sawa fikiria hapo hapo bwana Haman yes. visa hivi viwili mm -hmm. wasemaje um, kwanza kabisa ningetaka kusema ya kwamba uh, visa vya udanganyifu mm -hmm. katika uh, masuala ya bima ni masuala ambayo tuna sisi kama uh, wanabima tuna tunakumbana nao kila siku. Mm -hmm. uh, nafikiri umepatia ume umetupatia visa viwili ambavyo uh, pengine nitakana tu, tuviangazie kwa 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 undani kidogo. Naam. Uh, I think kisa cha kwanza ambacho um, um, uh, ule ule bwana Festo eh bwana Festo alipata ali, ali, ali ajali na akapata Um, shida ikachukua zaidi ya miaka mitatu kulipwa uh, sisi nikajua um, 
the details mm -hmm. za kisa hicho lakini uh, nu, nu kweli sasa zingine tunaona uh, makampuni za bima zinachukua muda kidogo mm -hmm. ku, ku, kulipa uh, fidia mm -hmm. uh, la hiyo ndio kwa sababu unapata even uh, shirika kama IRA mm -hmm. sasa linakuja na linasema uh, within 90 days ni lazima um, hiyo the payment nataka mm -hmm. ikuwe imetengenezwa fidia itolewe ndani ya siku tisini siku tisini miezi mitatu miezi, miezi mitatu kwa nini tukue miaka mitatu badala ya miezi mitatu um, sasa wengine unapata pengine kuna um, eh, pengine uchunguzi fulani mm -hmm. ambao unaendelea lakini bwana hapo nataka nitakuja hapo nitakuja hapo nitakuja hapo pengine kuna utapata pengine kuna uchunguzi fulani ambao unaendelea eh ku, 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 ku ensure that actually hiyo hiyo uh, ajali ilikuwa ajali ambayo ilikuwa genuine mm -hmm. na fidia nitakana ilipwe kuna, kuna kuna ajali gushi kweli ziko uh -huh. ajali gushi gari kabisa limebondeka bondeka limebaki unga unga lakini iwe ni ajali gushi mingi sana hey. lakini lofti mingi pia kwa, kwa kiwango cha kingine tunaangalia hapa hey. Ikiwa walilipa baada ya watu kwenda kupiga kelele kwenye mitandao Ehe, kwenye kumanisha Twitter kwamba kutana na hela walikuwa wamezuia maana kama kungekuwa na uchunguzi ambao wamepata kwamba ilikuwa nikikuja hapo <laughs> naam so kuna um, kuna mashirika fulani ya bima ambayo yana ya, ya, yako na um, um, for example naweza kusema pengine yako na matatizo ya kifedha aha sasa ndio unaweza hayana fedha za kutosha e, pengine mm -hmm. sisi sisi, sisi nikasema kwa katikati katika hiyo kesi mm. ni nini ilikuwa inaendelea yeah. lakini kuna mashirika fulani ambayo mm -hmm. pengine yako, yako na matatizo ya kifedha mm -hmm. hiyo ndo kwa sababu wana wanachelewesha Nam. kulipa mm -hmm. na hiyo ndo kwa sababu eh, shirika la IRA linakuja na kuambia wananchi within 90 days nitakana ukwe ushalipwa fidia yako tutarudi utuambie baada ya siku tisini kama huja lipo fanye nini lakini peine niulize tu swali moja swali wazi tu kwa washiriki wangu ni wangapi wako na bima hapa iwe ni aina gani aina yote ile kwa, kwa ishara ya mikono aha wa moja, mbili, tatu watu kama watano hivi kati ya hawa wako na bima wengine hawana bima ni peine nitauliza tu huyu hajanyosha mkono kwa nini huna bima yoyote wewe eh mimi bado sijachukua bima sababu unapata mtu akichukua bima ajali kimfanyikia haezi lipwa kwa wakati wa inafaa sasa mimi nani ya prefer hii pesa yangu atari niweke nikipata ajali naweza jisaidia nayo na peke yangu ujichukulie mwenyewe pale ulipoiweka eh nijichukulie ndio nijisaidie nayo na kimaisha yangu eh hebu hebu tusikie binti hapa pia amesema hana bima huyu mpatie mikrofoni tusikie pia hisia zake eh namchukua mikrofoni chukua mikrofoni dada mhm mm eh, eh? Ah unaweza mshikia mikrofoni? Ah, wewe wewe huna umehuja nyosha mkono huna bima. Kwa nini huna bima? Mbona huja chukua insurance? Eh? Hayuko tayari kuzungumza na mwacha <laughs> sawa. Ah huyu bwana wewe huna bima eh? Mpatie nyuma yako. Oh, mi sina. Unaweza simama? <coughs> Utuambie jina lako alafu utueleze. Kwa majina naitwa James Sydney. Ah uh, kwa sababu sijachukua bima ni kwamba kama nilikuwa nazungumza na mzazi na amechukua hii NHIF mm -hmm. na aliniambia per month wanalipa kitu 500 mm -hmm. na sasa unajua vile sasa hii ukosefu wa ajira sasa unajua naona possibly kupata hiyo 500 per month ni ngumu sana Ha. Eh, kwa hivyo mana... fedha za kulipia ile bima ndo hauna wewe Nam. tupate mwa mwisho ambaye hana bima Atuambie hisia zake ni kwa nini uh, wewe aha mhm mm mimi naitwa Fid Okay mimi naitwa Fidel mhm uh -huh. kutoka Nairobi naam sababu zangu za kutochukua bima ni kuwa kwanza sina imani na ile body imesimamia bima IRA manake tumeona visa vingi inabidi ili ufidiwe lazima upitie ama upige kelele mitandaoni ama pengine ushikiliwe mkono na bwenyenye fulani mm. ili ukuje ukafidi, ukapate fidia yako mm -hmm. so unaona kwa sasa hivi unaona hasa sisi vijana hatuna ajira unapata ah, jamaa anasema nikichukua itakuwa itakuwa ni kama niko na deni yao mm -hmm. eh, wewe una wewe anakudai unawalipa kila mwezi eh. lakini wewe ukidai 
unapelekwa njia za mkato unaona uh-huh. eh, uta, utakuwa unapelekwa njia za mkato aha kwa hiyo tatizo lako kuna imani sina imani nao bwana <laughs> uh, Haman umesikia mwenyewe ndio wale wengi ambao hawana bima wanasema hawana imani kuna bodi ambayo inadhibiti ama inaangalia na kutathmini valuers kuna tuseme kama ni bima za afya kuna madaktari na hospitali vile vile kuna kampuni za bima na kuna ile bodi ya kudhibiti sasa bima IRA ni nani hapa anafaa kulaumiwa kwa hawa wananchi kukosa imani ndio maana hawana bima um, sisi nikasema kuna mtu specific ambao nitakana tulaumu i think sisi kama jamii uh, tume 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 tumepata changamoto mingi sana mm-hmm. e, vile tunavyoendesha maisha yetu mm-hmm. um, kwa sababu le, nikichukua mfano kama for example corruption mm-hmm. you know, corruption ni kitu ambao uwezo kasema utalaumu mtu fulani specific mm-hmm. ni society yetu jamii yetu ambayo ime i, tu, maadili yetu i think tume tumetupa tume, tume maadili yetu mm-hmm. na hiyo hiyo maneno uh, amesema about um, kukuwa na imani na vyombo vya vya vya, vya, vya bima mm-hmm. either ni kampuni za bima ama eh, shirika la kudhibiti bima mm-hmm. um, ini, ili ni jambo ambalo lime, 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 limekuwa kwa muda mrefu sana mm-hmm. na ndio kwa sababu unaona kama bodi ya, ya kudhibiti bima IRA mm-hmm. imekuwa ikiweka mikakati ya ku, 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 ku educate na kuelimisha wananchi juu ya bima na hata wananchi wenyewe tunataka tu, tufikie wananchi wenyewe mm-hmm. ili tuwaeleze wakichukua bima mm-hmm. majukumu yao ni yapi wananchi wananchi wenyewe kwa sababu wako, wako, na, wako, wako na majukumu ni yapi majukumu ya e, kampuni za bima ni yapi mm-hmm. ili watu wanapochukua bima wanaelewa kwa sababu mm-hmm. watu wengi sana wakichukua bima tunawapata zile 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 zile, 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 zile stakabadi um, almarufu policy policy documents mm-hmm. ni wangapi wanasoma hizo policy documents hawasomi mbali ndani ha, hawasomi pale ndani mm-hmm. kwa sababu ukinu, ukienda kwa duka unanunua for example chakula aina fulani mm-hmm. kwa kile e, chakula kimeandikwa you know the contents yeah, the, yeah. the nutritional value hata siku ya kuchina yeah, tarehe yeah, ngapi yeah, itakuwa inaexpire yeah, yeah, vitu kama vile w- watu wanasoma hayo, hayo, hayo maagizo watu wengi sana sisi we, we, wenyewe hatusomi hayo maagizo mm-hmm. na hiyo ndio kitu moja hiyo ndio shida moja ambayo tuko nayo kwa mm-hmm. sababu tunaenda kwa kampuni za bima mm-hmm. kununua bima lakini hatuju, hatujuulizi ni nini nimenunua la, la, lakini bwana Haman wewe ulikuwa kitambo na peana hizi bima kabla kuingia katika kampuni ambayo inasaidia wafanyikazi na vitu kama vile corporate insurance yes. na mara nyingi sana hamuonyeshi yule mwananchi wa kawaida dan kama unakubaliana na mimi kwamba soma hapa angalia hapo ona mwambie tu utakuwa na moja kwa mwezi au weka kidoli pale chini kwanza, na nafikiri, ya nafikiri ukini, ukini uliza lofti nitakwambia kwamba mm-hmm. Ntakwambia hey. kwamba wananchi ndio hawasomi. Hey. Na hiyo ni shida ya Mwafrika. Uh-huh. Ambu ukitaka kumficha Mwafrika kitu chochote basi kificha ndani ya kitabu uh-huh. ama ndani ya maandishi. Uh-huh. Lakini pia uh-huh. kwa kiwango chengine utapata kwamba uh, kampuni za bima ama wale maajenti wanatumia huo kama ujanja. Mimi mwenyewe gari yangu ishawahi kuja kupata ajali uh-huh. na niko na bima. Uh, mwendeshaji boda boda akavunja taa ya gari yangu mm-hmm. katokea purukushani pale unajua vile wana boda boda walivyo wanakuja wengi wanakusumbua yule mm-hmm. mmoja anatoroka wanakupa kiwewe okay. yeah. <laughs> yule akatoroka aliyenigonga yeah. sikuona namba yake ya pikipiki yeah. wala chochote yeah. kwenda kwa kampuni ya bima kwanza ilinichukua muda sana kujaribu kutafuta njia agenti ananiambia ameshajulisha kampuni kampuni haitishi gari yangu kuweza kuirekebisha mm. Bali na hiyo naja kugundua ya kwamba nahitaji nilipe hela zaidi kwa sababu kuna kitu kinaitwa access payment mm. ambayo agent hakunielezea mimi. Mm-hmm. Unaona? Sasa nikamuuliza mbona huku nielezea jua hiyo oh, watu wengi tukiwaelezea hawalipi. Sunge nielezea nikataa kulipa. Mm-hmm. Unaona sasa wao wenyewe pia wanatumia hujanja ule mm-hmm. alafu eh, kukishatokea ile ajali sasa ama kitu kikishafanyika ndo unajua hujui. unajua sasa haujui unahitaji kulipa hela zaidi sasa mm-hmm. hapo ndipo nitakaposema kwamba kuna hali fulani ya kutukua wazi mm-hmm. makampuni ya bima wanakuja nayo mm-hmm. wakikupatia yale makaratasi wanataka tu ujaze usaini 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 hawataki uchukue muda unajua wako na malengo wakupatia yale makaratasi wakwambie wewe nenda zako nyumbani 
ukasome nenda pitia haya uangalie kama unakubaliana nayo ama ukubaliane na alafu uje sasa utupatie mm. wao wataki hiyo mm. wanataka ile biashara haraka utie sahihi mm. waende na makaratasi alafu waanze kukusumbua ili kulipa kweli hama ameleta jambo lingine ambalo nilikuwa nikitaka kukuzia uh, kuhusu maagenti mm -hmm. um, kuna aina mbili maagenti naam kuna wale wanaitwa insurance brokers mm -hmm. na kuna wale wanaitwa insurance agents mm -hmm. now insurance agents they work for the insurance company they mm -hmm. represent the insurance companies brokers mm -hmm. wana represent client mm -hmm. kuna kuna tofauti <laughs> kuna tofauti <laughs> naam sasa amesema kwamba sasa zingine maagenti ma, ma yeah. hawataki kukuonyesha step by step yaliomo ule mkataba katika ule mkataba na sasa zingine kuna kuna sababu wanaweza kana sababu mingi sana kwa nini hawataki kukuonyesha kama gani bwana Haman kuna wakora wengi sana katika katika hii biashara so kuna wengine utaweza kupata wanataka kukuuzia jugu karanga lakini hiyo jugu karanga haijaweka for example E, chumvi uh -huh. ama haijai iko na sukari uh -huh. e, na hawataki kukuambia iko na iko na sukari iko na sukari ama iko na chumvi mm. lakini ukweli wa mambo ni kwamba tukishakupatia ile kandarasi tukishapatia kandarasi agenti wako ambaye unamtumia mm -hmm. ku, ku, ku kufanya biashara uh -huh. ya, ya bima kati ya wewe na kampuni kati, kati ya wewe na, na, na kampuni naam agent wala wanaitwa ma agenti mm -hmm. generally wakisha 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 na the uh, mwananchi wa kawaida mm -hmm. na na kampuni na kampuni ya, ya, ya bima wana wanatoka wanatoka ngoma ni yako na kampuni Ka, sasa ngoma ni yako na kampuni mm -hmm. au washafaidi kwa sababu tunawalipa kwa hivyo tusipitie mawakala twende moja kwa moja kwa kampuni ama tufanyeje ndio kwa sababu hey. i'm sure umeona katika uh, insurance bill hey. 2018 uh -huh. uh, the, the, the cabinet secretary wa, wa treasury mm -hmm. anasema wananchi wako wanalipa eh, bima directly to kwa, eh, kampuni. kampuni za bima naam hizo ni one of the reasons why yo, eh, cabinet secretary an, anasema hivyo uh -huh. lakini uh -huh. hiyo si kusema agenti hawana kazi mm. kwa sababu tukitaka tuingize i mean what you call uh, penetration mm. ya insurance katika hii nchi vijana kama hawa ndio watakuwa itakana wakwe mstari wa mbele wawe mawakala wa wakwe mstari wa mbele ku, ku, kuuza kuuza bima. bima so ile kitu ile, ile kitu nasema mm. ni kwamba um, makampuni za bima ndio ziko na ziko na responsibility ya ku educate um, wananchi mambo ya anayohusu bima na hizi mekataba waziweke wazi mm -hmm. kuliko vilivyo vilivyo sasa, sasa kwa, sa, kwa sababu ukiangalia kandarasi mingi sana za bima ziko very technical mm. ziko very technical um, si rahisi kwa kawaida, kawaida si mtu, si mtu, 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 mtu kawaida za aiza kazi elewa narudi kwako haman adan mm -hmm. sekunde moja kabla kutoka kupumziko wasemaje ndio nasema hivi lofty kwa nini miaka zaidi ya hamsini toka uhuru mm -hmm. kampuni za bima hazijabadilisha lugha na hata kuweka kwa lugha ya Kiswahili mm -hmm. zile kandarasi mm -hmm. ili watu waweze kuelewa mbona wameziweka katika lugha ambayo ni technical ambao mm -hmm. wao wenyewe ndo wanajua neno hili linamaanisha nini mm -hmm. ili hali yule anayetakana kulipa ile hela ambayo bima ni yake haelewi alafu baadaye akija katika upande wa malipo anaambiwa haya malipo huwezi pata kwa sababu ya, ya hivi na hivi na hivi unaona sasa hizi ni shida ambazo ziko eh, katika Kenya na Kenya bima haitaweza si, watu hawataweza kuchukua bima kwa asilimia kubwa haitapenya haita penya. mpaka wafu, bima makampuni ya bima yatoke katika ujanja na yabadilishe mbinu walete mbinu za kisasa Santa mtazamaji ndio maana nakuhusisha kwenye mitandao ya kijamii kwenye Twitter zungumza nasi at KTN News at Loft Matambo tumia alama ya reli ya kimasomaso je ni nani wa kulaumiwa kwa janja na ulagai katika sekta ya bima mtazamaji ni nani wa kulaumiwa kwa janja na ulagai unaoshuhudiwa katika sekta ya bima labda nitukie maoni mawili hapa kabla kuchukua pumziko twasemaje katika tatizo zima hili nani alaumiwe katika hizi janja na uh, mbele hapo mikrofoni uh, tupe jina lako usimame alafu tupatie maoni yako kwanza kabisa naitwa George Sole John na naomba kwanza 2 two, two seconds <laughs> moment of silence kwa nilipoteza mama naitwa Margaret Hacheng Anger mm -hmm. mwezi uliopita pole sana yeah, so naomba 
sekunde tano ikiwezekana ah Asante. Mm -hmm. Okay, tuko na shida mingi Kenya hii. Kenya kusema kweli kuna problem ndani yake na inafaa isuluhishwe haraka iwezekana vyo. Mm -hmm. Ntongea kulingana na vile mamangu. Mikrofoni juu kidogo. Mm -hmm. Ntongea kulingana na mamangu vile tumezunguka kwa hospitali. Aha. Huku na huku Nairobi Hostel, Kenyatta Hostel na hizo zingine Rift Valley mpaka vile aliaga tare mwezi ujao. Mwezi mwezi ule pita mean, yeah. Mm -hmm. Ya, yeah, ndio. Alikuwa na bima gani? Alikuwa na NHIF. Akalipwa, akatibiwa ama ilikuwaje? Ya, yeah, kwanza mama alikuwa na lipa. Alikuwa na lipa lakini saa zile ugonjwa ilizidi. Unajua kuna mgonjwa anasahau, mm -hmm. lakini sisi tunalipa. So kuna one month mm -hmm. alisahau kuchelewa kulipa tu. Mm -hmm. Akapigwa fine ya 1300. Mm -hmm. Mama akalipa fine ya NHIF 3 years. Mm -hmm. uh, 3000 I mean. Mm -hmm. Uh, of which ilimsukuma mpaka December hii tunafikia. Mm -hmm. So vile tulifika hospitali tukaambiwa sasa mama amepigwa ame fine sasa andika request ya kuwa unaomba NHIF ikulipie bima mamako atibiwe. Mm -hmm. Nikasema jameni mama amepigwa fine amelipa 3000. Tena tuombe kwa pesa yetu tumekuwa tukilipa. Mm -hmm. Tuombe tuandika request yani tunaomba kwa pesa yetu tufanyie kazi. Mm -hmm. Kwa mama ni mgonjwa. Ili tushinda paka ilibidi tuingie kwa mfuko. Tulipe. Hiyo pesa ilikuwa inatakika. Tuliandika ombi? Tuliandika ombi lakini wanasema watalipa vile ombi likawa wakasema watalipa tu kiasi mm -hmm. nusu mm -hmm. ya hiyo pesa. Tukasema sawa. Hiyo pesa inatakikana kulingana kutoka mama anze kulipa bima mpaka sahi. Mnaweza lipa nusu na hiyo pesa yote mkitupigie hesabu yote mm. ni pesa mingi sana. Ilikuwa shilingi ngapi? Kutoka anza kulipa bima, mm. okay, ilikuwa inatakikana 1012. Uh -huh. Ndio afanyiwe CT scan. 12 peke yake. Peke yake. Aha. Wakasema hao watalipa 1600 peke yake. Eh. Hiyo ingine tujigaramie. Mm. Tukasema jameni tumekuwa tukilipa. Ukiangalia kutoka mama anza kulipa ni pesa mingi ziko hapo. Eh. Sasa mmeamua tu kuchukua nusu peke yake mm. 1600 of which haionekani kitu mzuri picha mzuri mm -hmm. lakini tukahab kwa hivyo kwa hivyo unaona nani atatizwe katika nani alaumiwe katika hilo tatizo zima la masaibu ya bima okay nhif mimi pia ni, ni, mimi ni mshiriki wa nhif na eh. lipa lakini kutoka hiyo nipate hiyo issue nilijiondoa hiyo hiyo siku eh. nilisema kama ni hivi afadhali pesa yangu ikae bila mwenzangu amesema ikae kwa account yangu ama ikae chini ya pilo yeah eh. siku ile ndagonjeka kidogo nitatoka tu moja kwa moja siandikii barua eh. pesa yangu jameni pesa yangu utanisaidia leo jameni ah anaichukua tu na anaitakuwa tu mwenyewe yeah <laughs> kuliko kuniambia request omba eh. so pale kuna ukora hapo ndani. Fikiria hapo hapo. Pale kuna ukora. Sijui mimi kama ukora upo au la, lakini nitakuwa narudi kuchukua maoni zaidi kutoka kwa washiriki. Fikiria hapo hapo. Kidole juu. Weka kidole juu paka nirudi kutoka pumziko. Muda si mrefu mtazamaji usiende mbali tuwajadili swala zima masaibu ya bima kwenye kimasomaso kutoka Southfield Mall Embakasi usiende mbali.